你先回答几个问题。你说，你多长时间没洗澡了？比基尼好看不好看？回答正确。张家口有没有外星人？抽烟有害健康。回答正确。他这种答案要是也能拿烟的话，那那我不拍了，我不拍了，你们俩拍吧。啊，我不，我不敢苟同他的观点啊。那你说，我个人认为这个意大利面就应该拌四十二号混凝土，因为这个螺丝钉的长度，它很容易会直接影响到挖掘机的扭矩，你知道吧？你往里砸的时候，一瞬间它就会产生大量的高能蛋白，俗称 UFO， 会严重影响经济的发展。甚至对这个太平洋以及充电器都会造成一定的核核核污染，你知道吧？啊！再者说，根据这个勾股定理，你可以很容易的推断出，人工饲养的冬条鹰鸡，它是可以捕获野生的三角函数的。所以说，这个这个这个这个这个，你不不管这个秦始皇的切面是否具有放射性，啊，特朗普的 N 次方是否含有沉淀物，都不影响这个这个沃尔玛。呃，跟这个维尔康在南极汇合，啊？有人<笑>，不用笑。你刚才你承不承认？你打他屁股一下，等会儿。承认、啊。你承不承认？承认啊。我没闹，疼不疼？不疼，我就打抱不平。你疼不疼？你出手、哦。我们俩有啥室友玩的？玩也不行，你是不是打他屁股一下？我问你是或者不是？是啊。那你你打我一下呗。来。哎，谢谢啊。本人男，二十八岁，一米五九，工资两千八，初中没毕业，喝酒抽烟，样样精通。现在想找一个本科以上学历，年轻貌美，身高一米七，月薪三十万以上，要有房有车，每月给我五万零花钱，给我父母三万生活费，给我弟一百万买婚房，结婚后工资给我管，有意者联系，灰尘勿扰。小伙捡了一沓钱，他以为捡的是美元，反过来一看是冥币。小伙直呼真晦气，这冥币只要你一碰，半夜女鬼来索命。小伙撇嘴微微笑，转身来到一寺庙。小伙丝毫也不慌，把冥币投进功德箱。半夜女鬼真来到，发现自己中了套。寺庙佛像金光闪，女鬼直接腿下软，佛祖打出五连鞭。打得女鬼直冒烟，佛骂女鬼神经病，你赶上寺庙来索命。骂完觉得还不爽，还打出降龙十八掌。不知过了多少天，女鬼重现人世间。这次的目的就一个，找到小伙杀无赦。小伙也是很鸡贼，知道自己要倒霉，于是掏出新手机，打开了美团 APP。女鬼不知以上当变成外卖小哥的模样，顺着地址找上门，却直接。吓得丢了魂，外卖地址是茅山，里面全部是上仙。上仙说女鬼太猖狂，赶来茅山耍流氓，于是掏出桃木剑，一路火花带闪电。不知过了多少天，女鬼再现人世间。这次女鬼变小心，直接录了一段音。这段录音很诡异，一听立马就嗝屁。谁知小伙他不上当，把录音上传到网上。接下来操作有点狠，把录音转发到日本。隔天此事就上新闻，整个岛国变成了坟。阎王此时也慌了神，咋死的全是日本人？女鬼。捡了一沓钱，他以为捡的是冥币，反过来一看是美元。女鬼直呼真晦气，这美元只要你一碰，半夜小伙来索命。女鬼撇嘴微微笑，转身来到一寺地府。女鬼丝毫也不慌，把元投进阎罗王将。半夜小伙真来到，发现自己中了套。寺地府阎罗王金光闪，小伙直接腿下软。阎罗王打出五连鞭，打得小伙直冒烟。阎罗王骂小伙神经病，你赶上斯蒂夫会来索命。骂完觉得还不爽，还打出降龙十八掌。不知过了多少天，小伙被重现人世间。这次的目的就一个，找到女鬼杀无赦。
我像捡了一分人，他以为捡的是小伙，反过来一看是女鬼。我像直呼真晦气，这女鬼只要你一碰，半夜功德来索命。我像撇嘴微微笑，转身来到一寺庙。我像丝毫也不慌，把女鬼投进了原乡。半夜功德真来到，发现自己中了套。寺庙冥币金光闪，功德直接腿下软。冥币打出五连鞭，打的功德直冒烟。冥币打功德神。将病你赶上寺庙来索命，骂完觉得还不爽，还打出响的十八掌。不知过了多少天，功德重现我世间。这次的目的就一个，找到我像扎五社。一打钱捡了一小伙，他以为捡的是小伙，反过来一看是女鬼的女鬼。只要你一碰，半夜冥币来索命。一打钱撇嘴微微笑，转身来到一寺庙。一打钱丝毫也不慌，把女鬼投进功德箱。半夜冥币来到，发现自己中了套。寺庙佛像金光闪，冥币直接腿下软。佛祖打出五连鞭，打冥币冒烟。佛骂冥币将病，你赶上寺庙来索命。骂完觉得还不爽，还打出降龙十八掌。不知过了多少天，冥币重现人世间。这次的目的就一个，找到一打钱杀五社。小伙捡了一女鬼，他以为捡的是女鬼，反过来一看是阎王。小伙直呼真晦气，这阎王只要你一碰，半夜女鬼来索命。小伙撇嘴微微笑，转身来到一寺庙。小伙丝毫也不慌，把阎王投进功德箱。半夜女鬼真来到，发现自己中了套。寺庙佛像金光闪，女鬼直接腿下软。佛祖打出五连鞭，打的女鬼直冒烟。佛骂女鬼神经病，你赶上寺庙来索命。骂完觉得还不爽，还打出响鬼十八掌。不知过了多少天，女鬼重现人世间。这次的目的就一个，找到小伙杀五社。